हेलो एवरीवन स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वॉइस सर पर और आज हम एक बार फिर से करने के लिए जा रहे हैं कक्षा दसवीं का मैथ का एक्सरसाइज दो दशमलव दो और इससे पिछले वाली वीडियो हमने किया था क्वेश्चन नंबर एक का एक पार्ट वन टू थ्री और इसमें करेंगे उससे आगे ठीक है तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं हमारे पास तीन क्वेश्चन है इस पार्ट में बचे हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं पहला क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर फोर जो है वो है फोर यू स्क्वायर और प्लस एट यू तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है यहाँ से हमको इसका शून्य निकालना है तो शून्य निकालने के लिए देखो इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं यहाँ पर हमको क्या करना है फोर यू कॉमन ले लेना है ठीक है तो फोर तो बाहर आ गया और एक यू बाहर आ गया तो बच गया एक यू और प्लस है तो प्लस लगा दो फोर टू जा एट टू आ गया और एक यू तो बाहर आ गया यहाँ पर कुछ नहीं बचने वाला है ठीक है इतना ही करना है इससे ज़्यादा हमको यहाँ पर कुछ नहीं करना है अब चूंकि यहाँ पर हमको क्या निकालना है शून्य निकालना है तो इसके बराबर में रख देंगे जीरो तो यहाँ से हमको आ जा रहा है फोर यू बराबर जीरो और यू जब निकालेंगे फोर को दूसरी तरफ ले जाएंगे फोर यू गुना में है दूसरी तरफ जाके जीरो के नीचे में फोर आ जाएगा तो यू बराबर यहाँ से क्या निकल के आ रहा है जीरो और दूसरा वैल्यू क्या हमारा दूसरा गुणनखंड क्या है यू प्लस टू बराबर जीरो अब यहाँ पर जब टू को दूसरे तरफ ले शिफ्ट करेंगे तो ये यू बराबर निकल के आ जाएगा माइनस में टू तो हमारे पास दो वैल्यूज यहाँ से निकल के आ रहे हैं पहला यू बराबर जीरो और फिर दूसरा यू बराबर माइनस टू ये दो शून्य हमारे पास निकल के आ रहे हैं अब देख लेते हैं शून्य को और गुणांक के बीच में संबंध तो पहला संबंध क्या कह रहा है हमारा शून्य को का योग शून्य को का योग ये बराबर होता है हमारा अब देखो यहाँ पर चर यू है ना तो माइनस में यू का गुणांक अब बट्टे यू स्क्वायर का गुणांक ये इसके बराबर होगा तो पहला शून्य हमने क्या निकाला था जीरो तो जीरो लिख लो और दूसरा शून्य क्या है हमारा माइनस में टू और यू का गुणांक देखो माइनस है तो माइनस पहले लगा लो यू का गुणांक कितना आ रहा है आठ यू का गुणांक क्या है आठ तो यहाँ से यू का गुणांक आठ आ गया यू स्क्वायर का गुणांक तो यू स्क्वायर देखो यू स्क्वायर का गुणांक कितना है चार है तो चार यहाँ से नीचे लिख दे रहे हैं यहाँ से देख लो अगर जीरो में माइनस दो जोड़ेंगे तो क्या होगा माइनस दो और माइनस आठ में चार से भाग देंगे चार दूनी माइनस आठ तो ये हो जाएगा माइनस दो ठीक है तो यहाँ पर देख लो शून्यकों का योग था एल में और वो निकल के आया माइनस दो यू स्क्वायर का जो बराबर होता है यू का गुणांक माइनस में यू का गुणांक का बट्टे में यू स्क्वायर का गुणांक ये भी अपने को निकल के आ रहा है माइनस दो तो देख रहे हैं हमारा यहाँ पर ये पार्ट जो है वो हो गया है प्रूव यानी कि ये रिलेशन यहाँ से प्रूव हो चुका है अच्छा दूसरा रिलेशन क्या होता है दूसरा रिलेशन होता है शून्यकों का शून्यकों का गुणन और इसके बराबर में होता है अचर पद अचर पद अब यू स्क्वायर का गुणांक ठीक है तो शून्य को का गुणनफल निकालना है तो हमारे पास देखो पहला शून्य हमने क्या निकाला था जीरो दूसरा शून्य हमने क्या निकाला है यहां से माइनस में दो अचर पद हमारे पास क्या है अब यहां पर गौर से देखेंगे ना तो अचर पद क्या है अगर यहां पर क्या रहा होगा जीरो रहा होगा ठीक है तो अचर पद हमारे पास क्या है जीरो है तो अचर पद ले लेते हैं जीरो यू स्क्वायर का गुणांक क्या होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे चार है जीरो को करेंगे माइनस टू से ये हो जाएगा जीरो और जीरो में भाग देंगे फोर से ये भी हो जाएगा जीरो ठीक है तो शून्यकों का गुणनफल अपने को निकल के आ रहा है जीरो तथा अचर पद बट्टे यू स्क्वायर का गुणांक ये भी निकल के आ रहा है जीरो तो ये भी रिलेशन जो है शून्य को बहुपद का शून्य और बहुपद के गुणनफल के बीच में जो दोनों रिलेशन है वो क्या हो चुके हैं यहाँ पर प्रूव्ड तो अभी हमको बात करना है क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि पार्ट फाइव पांचवें भाग के बारे में बात करेंगे तो पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास टी स्क्वायर माइनस फिफ्टीन अब देखो इसका गुणनखंड हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या इसको टी का स्क्वायर और इसको रूट का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं अब इसके बराबर यानी कि देखो अगर इसको ए स्क्वायर माना जाए इसको बी स्क्वायर तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी ये निकल के आता है ना ये एक फॉर्मूला होता है तो देखो यहाँ से क्या हो गया ए बराबर टी हो गया और बी बराबर क्या हो गया माइनस रूट अंडर पंद्रह तो यहाँ से हम इसका गुणनखंड क्या लिख सकते हैं इसका गुणनखंड लिख सकते हैं यहाँ से टी प्लस और यहाँ से टी 
माइनस रूट पंद्रह ये दोनों गुणनखंड है ठीक है अब इसको चूंकि यहाँ से शून्यक निकालना है ना तो यहाँ पर लिखेंगे t प्लस रूट पंद्रह बराबर में जीरो शून्यक निकालना है तो पहले गुणनखंड के बराबर में जीरो लिख दिए अब रूट पंद्रह को ले जाना है बराबर के दूसरी तरफ तो ये हो जाएगा t बराबर इधर प्लस में दूसरी तरफ जाके माइनस रूट पंद्रह दूसरा गुणनखंड हमारा इसी तरह लिखेंगे इसी तरह t माइनस रूट पंद्रह और इसका भी शून्यक निकालना है बराबर में रखेंगे जीरो और इस पंद्रह को ले जाएंगे दूसरी तरफ माइनस में दूसरी तरफ जाके हो जाएगा ये प्लस में ये हो जाएगा प्लस पंद्रह तो दोनों शून्य निकल चुका है पहला शून्य हमको आ रहा है माइनस रूट अंडर पंद्रह और दूसरा शून्य आ रहा है प्लस में रूट अंडर पंद्रह अब देखते हैं शून्य और गुणांक के बीच में संबंध तो पहला संबंध हमारे पास है शून्यकों का योग शून्यकों का योग अच्छा देखो शून्यकों का योग जो है ना वो किसके बराबर होगा पता है अपने को ये तो बराबर होता है माइनस में अब देखो चर क्या है टी है ना तो माइनस में टी का गुणांक और बट्टे में टी स्क्वायर का गुणांक तो अभी बताओ इस वाले बहुपद में टी का गुणांक क्या है इस वाले बहुपद में टी का गुणांक क्या है देखो ये बहुपद कुछ इस तरह से लिखा होगा टी स्क्वायर माइनस जीरो टी और माइनस पंद्रह अब जीरो को टी से गुना करेंगे ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा तो टी स्क्वायर माइनस पंद्रह हो जाएगा मतलब यहाँ से टी का गुणांक क्या हो जाएगा टी का गुणांक क्या हो जाएगा टी का गुणांक यहाँ से जीरो हो जाएगा ठीक है तो शून्यकों का योग करना है तो शून्य हमारा पहला क्या था रूट अंडर माइनस पंद्रह तो रूट अंडर माइनस पंद्रह और दूसरा शून्य निकल के आया था हमको रूट अंडर प्लस पंद्रह यह है रूट अंडर प्लस पंद्रह माइनस टी का गुणांक माइनस है तो माइनस ले लो टी का गुणांक अभी हमने पता किया है टी का गुणांक क्या है जीरो है और टी स्क्वायर का गुणांक कितना है एक है यहाँ पर टी स्क्वायर का गुणांक एक तो यहाँ देख लो माइनस में रूट अंडर पंद्रह प्लस में रूट अंडर पंद्रह ये हो जाएगा जीरो और जीरो में देंगे एक से तो ये भी हो जाएगा जीरो तो शून्यकों का योग हमने निकाला है जीरो और ये माइनस टी का गुणांक बट्टे टी स्क्वायर का गुणांक ये भी आ रहा है जीरो मतलब ये रिलेशन जो है बहुपद के शून्यक और उसके गुणांक के बीच में ये हमारा प्रूफ हो चुका है देखते हैं दूसरे रिलेशन दूसरे रिले, दूसरा रिलेशन क्या कह रहा है शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल और ये बराबर होता है अचर पद बट्टे टी स्क्वायर का गुणांक ठीक है तो यहां से शून्यकों का गुणनफल देखो यहां से शून्यकों का गुणनफल सबसे पहले निकालना है तो हमारे पास क्या है पहला शून्य देख लो क्या निकाला है हमने रूट अंडर माइनस पंद्रह और दूसरा शून्य हमारे पास है रूट अंडर प्लस पंद्रह ठीक है ये है और अचर पद अपने पास क्या है अचर पद क्या है माइनस में पंद्रह माइनस है और टी स्क्वायर का गुणांक तो यहां पर एक है यहाँ से रूट पंद्रह को गुना करेंगे पंद्रह से तो ये माइनस पंद्रह को पंद्रह से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में पंद्रह और पंद्रह में भाग देंगे एक से तो ये भी हो जाएगा माइनस में पंद्रह तो यहाँ पर देखो हमारे पास शून्य का गुणनफल हमने निकाला माइनस पंद्रह अचर पद बट्टी टी स्क्वायर का गुणांक ये भी हमारा आ रहा है माइनस तो ये दोनों रिलेशन यहाँ पर हो चुके हैं प्रूव्ड और छठा क्वेश्चन है हमारे पास थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर सबसे पहला काम हमको क्या करना है यहाँ पर थ्री और फोर को मल्टीप्लाई यानी गुना करना है थ्री और माइनस फोर को ये आ जाएगा माइनस बारह माइनस बारह का करना है फैक्टर ये इसको लिख सकते हैं फोर इन टू थ्री ठीक है अब यहाँ पर हमको माइनस एक चाहिए ना तो यहाँ पर फोर में लगा लो माइनस अब अगर चार में से तीन यानी माइनस चार में से अगर तीन जोड़ो तो ये हमको माइनस एक निकल आएगा माइनस चार प्लस तीन को उठा के लाएंगे यहाँ माइनस चार प्लस में तीन को उठा के लाएंगे यहाँ यहाँ एक्स डालेंगे यहाँ एक्स डालेंगे इसको यहाँ पर रखना है चिन्ह के साथ माइनस चार और यहाँ से हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर ठीक है अब यहाँ पर दो दो का दो दो टर्म का करना है ग्रुपिंग ठीक है यहाँ से अपने क्या करना है एक्स कॉमन लेना है यहाँ से तो एक्स कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा थ्री एक एक एक्स बाहर तो एक एक्स बच जाएगा अब माइनस फोर और यहाँ तो है ही एक कॉमन आ जाएगा थ्री एक्स माइनस फोर 
ठीक है अब यहाँ देखो थ्री एक्स माइनस फोर यहाँ भी थ्री एक्स माइनस फोर यहाँ भी तो थ्री एक्स माइनस फोर आ जाएगा कॉमन और इस तरह से x प्लस वन अपने पास बच जाएगा ठीक है अब यहाँ पर इसका शून्य निकालना है ना हमारा तो यहाँ पर क्या करना है इसके बराबर जीरो लिख देंगे अब थ्री एक्स माइनस फोर बराबर जीरो फोर को ले जाएंगे दूसरे तरफ तो थ्री एक्स बराबर हो जाएगा प्लस में फोर तीन और x के बीच में है गुना का चिन्ह तो ये अगर थ्री को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो x बराबर हो जाएगा फोर बट्टे थ्री ये पहला शून्य है इसी तरह से x प्लस वन बराबर जीरो और एक्स वन को ले जाएंगे दूसरी तरफ तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस वन तो ये दोनों शून्य हमको यहाँ से प्राप्त हो चुके हैं अब देख लेते हैं शून्य और गुणांक के बीच में संबंध को तो पहला संबंध है शून्यको का योग शून्यको का योग और ये किसके बराबर होता है माइनस में एक्स का गुणांक अब बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक ये इसके बराबर होता है दो शून्य कौन कौन से है पहला तो है चार बट्टे तीन और दूसरा शून्य है प्लस में माइनस वन अच्छा एक्स का गुणांक कितना है हमारे पास एक्स का गुणांक क्या है यहाँ कुछ नहीं था तो ये क्या हो जाएगा एक हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा सबसे पहले माइनस लगा माइनस लगा लो उसके बाद यहाँ से माइनस वन एक्स का गुणांक है और एक्स स्क्वायर का गुणांक देख रहे हैं यहाँ से तीन है अब देख लो यहाँ से ये एलसीएम हो जाएगा तीन इसके नीचे में क्या होगा वन होगा अब तीन को तीन से डिवाइड करेंगे वन होगा वन को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे फोर हो जाएगा प्लस और माइनस मिल के माइनस हो जाएगा वन को थ्री वन से देंगे थ्री में डिवीजन करेंगे तो कितना होगा थ्री और थ्री को करेंगे वन से गुना तो ये हो जाएगा थ्री और माइनस माइनस प्लस वन बट्टे थ्री हो जाएगा अब देखो चार में से तीन घटाएंगे तो एक बट्टा तीन हो जाएगा और इधर तो एक बट्टा तीन है ही तो यहाँ से देखते हैं कि शून्यकों का योग आ रहा है एक बट्टा तीन और माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक ये भी आ रहा है एक बट्टा तीन तो ये वाला हमारा जो रिलेशन है ये हो चुका है प्रूव्ड दूसरा रिलेशन है देखते हैं ये होता है शून्यकों का गुणन फल शून्यकों का गुणन फल ये बराबर हो जाता है अचर पद अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक ये इसके बराबर हो जाता है अब देख लेते हैं शून्य हमारे पास क्या है पहला है चार बट्टा तीन तो चार बट्टा तीन ले लेते हैं दोनों का गुणनफल निकालना है ना दूसरा है माइनस एक तो माइनस एक ले लेते हैं अब अचर पद कितना है देख लो अचर पद है माइनस में चार तो माइनस में चार ले लिए और एक्स स्क्वायर का गुणांक देख लो कितना है तीन है एक्स स्क्वायर का गुणांक तीन है तो यहाँ से तीन ले लिए चार को करेंगे माइनस तीन से गुना माइनस चार हो जाएगा और यहाँ से चार को माइनस एक से गुना माइनस चार तीन का तीन हो जाए इसी तरह से माइनस चार बट्टे तीन तो यहाँ से हमको क्या देखने को मिल रहा है कि शून्यकों का गुणन फल माइनस एक बट्टा चार अचर पद बट्टे माइनस अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक ये कितना आ रहा है माइनस चार बट्टा तीन तो यहाँ से हम देख रहे हैं दोनों ही रिलेशन हो चुके हैं प्रूव इस तरह से हमारा ये कंप्लीट क्वेश्चन नंबर एक होता है समाप्त मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर दो के साथ